হ্যালো এভরিওয়ান আমি পাভেল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা যে প্রবলেমটা সলভ করব সেটা সলভ করার জন্য যে ম্যাথমেটিক্যাল নলেজটা দরকার সেটা একটা ক্লাস টু এর বাচ্চারও আছে তাহলে যে কেউই সলভ করতে পারবেন সেই বিশ্বাসটুকু আপনারা রাখতেই পারেন তাহলে শুরুতেই আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা শুনে ফেলি আপনার কাছে একশো একটি গোল্ড কয়েন আছে যার মধ্য থেকে শুধুমাত্র পঞ্চাশটি পিওর এবং বাকি একান্নটি ইমপিওর আপনি এর মধ্য থেকে একটি কয়েন বাছাই করবেন এবং বলতে হবে কয়েনটি পিওর নাকি ইমপিওর অর্থাৎ খাঁটি নাকি খাঁটি না এখন এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আপনাকে একটা সাহায্য করা হবে আপনাকে একটা ডিজিটাল ব্যালেন্স বা পাল্লা দেয়া হবে যেটা শুধুমাত্র এর দুই পাশে রাখা যে কয়েনগুলো থাকবে তাদের মানের যে পার্থক্য আছে সেটা রিডিং দেখাবে এক দ্বিতীয় যে ইনফরমেশনটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা খাঁটি কয়েন যেগুলো খাঁটি না তার থেকে এক গ্রাম করে ওজন বেশি তাহলে এই দুইটা ইনফরমেশন ব্যবহার করে আপনাকে বের করতে হবে আপনার হাতের কয়েনটি পিওর নাকি ইমপিওর আপনাদের প্রবলেমটা আরেকটু সহজ করে দেওয়ার জন্য আমি একটা হিন্ট দিই আপনারা চাইলে যে কোনো সংখ্যক কয়েন অর্থাৎ বাকি যে কয়েনগুলো আছে সেগুলো পাল্লায় ব্যবহার করতে পারবেন আপনি চাইলে আপনার হাতে যে থাকা কয়েনটা আছে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন চাইলে নাও করতে পারেন অর্থাৎ টোটালি আপনার ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কয়েনগুলোকে রাখতে পারবেন তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে পাল্লাটা একবার ব্যবহার করা যাবে একবারে বেশি ব্যবহার করা যাবে না এবং আপনি শুধুমাত্র এটাই জানেন যে পিওর কয়েনগুলো ইমপিওর কয়েন থেকে এক গ্রাম করে বেশি কোনটার ওজন কত সেটা কিন্তু আপনি জানেন না এবার আসে আমরা সলিউশনে সলিউশন করার আগে বলে দিই আমরা কোন কনসেপ্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে সলভ করব আমরা ছোটোবেলায় জোর সংখ্যা বিজু সংখ্যা শিখেছিলাম যেটা সবাই জানি যে কোনো সংখ্যা শেষে যদি শূন্য দুই চার আট ছয় এগুলো থাকে তাহলে জোর সংখ্যা আর এক তিন পাঁচ সাত নয় থাকলে বিজু সংখ্যা এই খুব সামান্য একটা কনসেপ্ট যেটা আমরা অনেক ছোটোবেলায় শিখেছিলাম এটা ব্যবহার করি আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো এই জন্যই কিন্তু একদম শুরুতে বলেছিলাম যে ক্লাস টু এর বাচ্চা থেকে শুরু করে যে কেউই এই প্রবলেমটা সলভ করার অ্যাবিলিটি রাখে তাহলে আমরা দেখি আমাদের কাছে যে বাকি একশোটি কয়েন আছে তার মধ্য থেকে পঞ্চাশটি এক পাশে রাখবো বাকি পঞ্চাশটি আরেক পাশে রাখবো তাহলে আমাদের হাতে থাকা যদি কয়েনটি পিওর হয় বাকি উনপঞ্চাশটা কয়েনের কীরকম ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে সেটা আমরা একটু দেখি এমন হতে পারে যে উনপঞ্চাশটা কয়েনই পাল্লার এক পাশে পড়েছে শূন্যটা অপর পাশে এমন হতে পারে আটচল্লিশটা এক পাশে একটা অপর পাশে সাতচল্লিশটা এক পাশে দুইটা অপর পাশে ছেচল্লিশটা এক পাশে তিনটা অপর পাশে পঁয়তাল্লিশটা এক পাশে চারটা অপর পাশে এবং এরকম করে চলতে থাকি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই মানের পার্থক্য আসছে কি উনপঞ্চাশ সাতচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তেতাল্লিশ একচল্লিশ এবং এভাবে করে সবগুলো নাম্বারই যদি আমরা খেয়াল করি দেখতে পাচ্ছি সবগুলো নাম্বার হচ্ছে বিজুর সংখ্যা বা অড নাম্বার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমাদের হাতে থাকা কয়েনটা পিওর হয় কেবলমাত্র তখনই ডিফারেন্সটা আসবে অড নাম্বার তাহলে বাকি লজিকটা আর দেখার দরকার নেই আমরা এখান থেকেই বলে দিতে পারি যে আমাদের হাতে থাকা কয়েনটি যদি ইমপিওর হয় তখন ডিফারেন্সটা আসবে ইভেন তবে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি সেটাকেও একটু এক্সিকিউট করে দেখাচ্ছি এবার দেখি আমাদের হাতে থাকা কয়েনটি যদি ইমপিওর হতো তাহলে কেসটা কি হয় বাকি পঞ্চাশটা পিওর কয়েনই নিচে থাকে এবং এই পঞ্চাশটা কয়েনকে পাল্লার দু পাশে ডিস্ট্রিবিউট করা যায় এভাবে এক পাশে যদি পঞ্চাশটা থাকে আরেক পাশে শূন্যটা এক পাশে উনপঞ্চাশটা থাকলে আরেক পাশে একটা এক পাশে আটচল্লিশটা থাকলে দুইটা সাতচল্লিশটা থাকলে তিনটা এভাবে করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যত রকমই ডিস্ট্রিবিউশন হোক না কেন ডিফারেন্স বা পার্থক্য সবসময় আসছে জোর সংখ্যা তাহলে আমরা খুব ইজিলি বলতে পারছি যে ডিফারেন্স পাল্লার যদি আসে জোর সংখ্যা তাহলে হাতের কয়েনটা হচ্ছে ইমপিউর এবং একটু আগেই দেখেছিলাম যদি ডিফারেন্সটা বিজোর সংখ্যা আসে তাহলে হাতের কয়েনটা ছিল পিওর অর্থাৎ আমরা যদি একটা সামারি করি আমরা বলতে পারছি যে প্রথমেই আমরা পঞ্চাশটি কয়েনে পাল্লার এক পাশে রাখবো বাকি পঞ্চাশটি কয়েন পাল্লার অপর পাশে রাখবো স্টেপ টু যদি পাল্লার রিডিংটা বিজোর হয় অর্থাৎ অড নাম্বার হয় তাহলে হাতের কয়েনটা হচ্ছে পিওর আর যদি জোর হয় তাহলে হাতের কয়েনটা হচ্ছে ইমপিওর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এরকম আরও ভিডিও পেতে চাইলে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি সেটা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে ডিসকাশন করবেন আমার চ্যানেল সম্পর্কে বলবেন এবং সবাই লাইক 
कमेंट एवं सबसक्राइब कर सबा भलो थकबें असलम